Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre disposición final de residuos sólidos. Tenemos que recordar que normalmente cuando hablamos de la gestión integral de los residuos sólidos tenemos distintas formas de, de dar una, un, un cierre final al ciclo de los residuos. Podemos hacerlo a través de un aprovechamiento que en realidad es una reinserción de los residuos al ciclo, una valorización que puede ser una valorización energética o aprovechar el valor remanente o finalmente podemos hacer un tratamiento para disminuir grados de peligrosidad o para disminuir cierto tipo de características que quiera mantener estables dentro de mis residuos. Finalmente, o la última cosa que queremos hacer con los residuos es llevarlos a la disposición final. ¿Qué es disposición final? Digamos que eso es algo muy importante. En, nuestro país es, en nuestros países, en los países latinoamericanos, la disposición final es la forma definitiva de, de disponer los residuos o de terminar el ciclo de vida de los, de los residuos. Normalmente en nuestros países se hace disposición final. Vamos a ver qué es disposición final. Disposición final, como ya lo hemos eh, tocado en algunos otros videos, sin embargo vamos a recalcarlo, eh, se basa en los rellenos sanitarios. ¿Un relleno sanitario qué es? Es un lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos sin causar daño o riesgo a la salud pública, importante, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para confinar y aislar los residuos en un área mínima con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases silixiviados y cobertura final. Para que un relleno sanitario sea un relleno sanitario, debe cumplir con estas características. Si no cumple con estas características, deja de ser un relleno sanitario. Ya vamos a mirar en qué se convierte. Pero entonces miremos los puntos poco a poco. Vamos a tener entonces ciertas características. Uno, está diseñado y operado para la disposición final controlada. Ya vamos viendo que disposición final y relleno sanitario son palabras que van de la mano. Sin causar peligro, daño o riesgo. Es decir, que si un sitio donde se hace disposición de residuos genera daños, peligros o riesgos en las personas o en la salud, deja de cumplir con los criterios para hacer un relleno. Debe minimizar y controlar sus impactos. Si un sitio de disposición o un sitio donde se llevan los residuos genera impactos ambientales, deja de tener las características de un relleno. Si no se confina y aísla el residuo de manera definitiva, también deja de ser un relleno y si el área no está compactada, no se aplica cobertura diaria o cobertura, no se hace control de gases y no se hace control de lixiviados, deja de ser un relleno por concepto. Así las cosas cuando analizamos el ejercicio nos damos cuenta que disposición final quiere decir aislar y confinar los residuos, en especial los no aprovechables, de manera definitiva. En lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, los daños o los riesgos a la salud humana. ¿Esos lugares entonces qué van a ser? Esos lugares van a ser rellenos sanitarios. Ahí seguido tenemos el concepto que ya hemos dicho de, re de, de rellenos sanitarios. Por lo tanto nos vamos a dar cuenta que disponer finalmente o disposición final y relleno sanitario son sinónimos. De aquí en adelante cuando usted esté hablando de residuos sólidos y esté hablando de disposición, tiene que hablar de rellenos sanitarios y de disposición final de la mano. No puede decir disposición final en plantas de valorización energética, no puede hablar de pirólisis como método de disposición final, no puede hablar de plantas de reciclaje como método de disposición final. ¿Por qué? Porque disposición final es un concepto directamente relacionado, un sinónimo de relleno sanitario. Porque la disposición final quiere decir confinar y aislar de manera definitiva. Y eso solamente se puede lograr en un relleno sanitario o en un, o en un relleno sanitario de seguridad o en un relleno sanitario eh, de residuos eh, no aprovechables. Entonces en este caso vamos a tener nuestro primer concepto. Van de la mano el, la disposición final y el relleno sanitario. Pero ¿en qué se convierte cuando pierde alguna de las características? ¿Qué pasa si genera peligros, daños o riesgos? ¿Qué pasa si genera impactos? Por ejemplo, si genera olores, si genera problemas sobre la salud, si genera problemas sobre fuentes hídricas subterráneas o superficiales. ¿Qué pasa si el residuo no queda confinado y aislado, sino que queda a la intemperie? ¿Qué pasa si genera gases y lixiviados de, de manera descontrolada? Pues se convierte en un botadero, se convierte en un basurero, sitio de acumulación de residuos que no cumple con las disposiciones vigentes o crea riesgos para la salud y la seguridad humana o para el ambiente. Entonces, en ese caso, hablar de un sitio debidamente tecnificado como botadero es hablar mal, es decir, las cosas de manera inadecuada y como ingenieros ambientales tenemos que propender por utilizar bien el lenguaje. Entonces, cuando nosotros analizamos este ejercicio, 
nos vamos a dar cuenta que por ejemplo en la ciudad de Bogotá llamar al relleno sanitario de Doña Juana botadero de Doña Juana tiene implicaciones no es eh, lógico que usted confunda las palabras que usted diga botadero porque cree que cualquier cosa donde se llevan los residuos es un botadero eso implica que usted no sabe lo que está diciendo ahora muchas personas han optado por llamar a Doña Juana botadero de Doña Juana o basurero de Doña Juana ¿por qué? porque consideran que no cumple con las disposiciones vigentes, crea riesgos para la salud o la seguridad humana y crea riesgos para el ambiente. Por lo tanto, lo llaman botadero porque consideran que no cumple con los requerimientos para hacer un relleno, pero no porque se confundan las palabras. Por ejemplo, llamar al relleno sanitario de Villavicencio, de Villa Agrícola del Llano, botadero de Villavicencio, está completamente mal, es erróneo, es uno de los peores errores que usted puede cometer. Es un relleno sanitario técnico, bien desarrollado, bien trabajado y que cumple con todos los requerimientos de ley para estar eh, en funcionamiento en el sitio donde está. Entonces, cuando llamemos a un sitio botadero, tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque lo que estamos diciendo es que no cumple con la legislación vigente. Si cumple, debemos llamarlo relleno sanitario. Entonces, un relleno sanitario como método de disposición no debe causar daños al suelo, no debe causar daños al ambiente, ni perjuicio a la salud pública. Debe utilizar principios de ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, reducirla al menor volumen posible y cubrirla con una capa de tierra al término de la operación, bien sea cada día o en el menor tiempo posible. Ojo, ¿qué va para el relleno sanitario? La basura. Siguiente concepto cruzado. Nosotros al relleno sanitario nos llevamos residuos y si cuando llegan al relleno sanitario son residuos, en el momento en que tocan la celda se convierten en basura. Es decir, mágicamente un residuo que es algo que tiene valor remanente, que tiene un aprovechamiento, que puede utilizarse su valor energético, su valorización energética o su poder calorífico, que tiene algún tipo de mercado, deja de ser aprovechable o deja de ser un residuo, es decir, deja de tener ese valor remanente cuando toca el relleno, porque en el relleno solamente se dispone y se aísla con carácter definitivo basura, es decir, cosas que no vamos a volver a sacar de allí. Entonces ahí tenemos varias cosas importantes. ¿Por qué es importante un relleno sanitario en vez de una, eh, en vez de, 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 de hacer un botadero o de tener un botadero? Porque vamos a evitar problemas en la salud, vamos a evitar que las personas se enfermen como consecuencia de mi operación, vamos a evitar olores, vamos a evitar problemas estéticos como volatilización de residuos, por ejemplo, papeles volando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a evitar problemas sociales entre las personas y el entorno. Vamos a evitar la desvalorización de los predios vecinos. Normalmente tener un relleno sanitario cerca no es atractivo para nadie, pero si adicionalmente el relleno sanitario se comporta como un botadero, claramente los predios de los lados o los predios cercanos van a desvalorizarse, vamos a tener problemas económicos y vamos a tener evidentemente problemas ecológicos y ambientales. Cuando analizamos esto nos damos cuenta que un relleno, un relleno sanitario es una medida de sostenibilidad, por lo tanto lo más importante dentro de este ejercicio es conseguir y lograr la sostenibilidad, que finalmente es lo que se busca a través de la ingeniería ambiental, por lo tanto, un relleno sanitario es la forma correcta desde la ingeniería ambiental de manejar y gestionar los residuos. El esquema de un relleno sanitario es supremamente importante. Cuando hacemos un ejercicio de relleno sanitario vamos a tener los siguientes pasos. El camión de basura o de la basura, en este caso lo podemos llamar camión de la basura, entra al sitio, tiene una caseta de registro donde se pesa, se pesa al ingreso. Entra hacia el frente de trabajo. Una vez llega a la playa de descargue o al sitio donde va a disponer los residuos, da un giro de 180 grados. Importantísimo que no se les olvide esto. Digamos que esa es la frase común de la gente cuando está hablando en el Transmilenio o en algún medio de transporte. Ay, amiga, perdí todas mi, mis esperanzas con él. Por eso mi vida dio un giro de 360 grados. Si dio un giro de 360 grados, quedó mirando para el mismo lado. Entonces usted tiene que hacer es un giro de 180 grados para mi, quedar mirando para el lado contrario. Bueno, pudiera decir giro de 360 grados. Si terminaron, usted fue, salió con otra persona y volvió con la misma. Pues sí, dio un giro de 360 grados, volvió al mismo sitio. Pero si usted lo que quiere hacer es quedar para el otro lado, tiene que dar un giro de 180 grados. Ojo. Hablando de grados, dato súper importante, dentro de las playas de descargue la inclinación máxima que debe tener la pendiente del relleno es de 30 grados, la inclinación máxima que debe tener el relleno es de 30 grados, si se supera esa, esa, esa inclinación vamos a tener 
una pendiente demasiado pronunciada, lo que va a evitar o va a disminuir la, la compactación y va a aumentar el riesgo de deslizamiento en el relleno. Entonces, normalmente un relleno sanitario máximo tiene 30 grados de inclinación. Sale del área de trabajo el camión, riega la basura en una capa de 30 centímetros y compacta la basura. Entra el bulldozer, hace un aplanamiento o una cobertura sobre estos residuos compacta la capa superior y la tapa con un material de cobertura, preferiblemente un material de cobertura definitivo, es decir, tierra, arena o el material de cobertura que tengamos presente en el sitio. No estamos hablando de coberturas temporales como la polisombra, que vamos a hablar ahora de las coberturas temporales, sino vamos a hablar de una cobertura definitiva. Entonces, en este caso, el relleno sanitario va a cumplir tres funciones. Vamos a tener un relleno sanitario técnico, que es una adecuación e impermeabilización, operación, que sería pues todo el tema de los residuos, los drenajes y la instrumentación, una clausura para el cierre del relleno, manejo de lixiviados y monitoreo. Vamos a tener un relleno sanitario desde el componente ambiental que busca pues las actividades de fumigación para evitar generación de vectores, limpieza de las plataformas, manejo de vuelo de papeles, va a existir un vivero para la revegetalización de las zonas aledañas al relleno. Ya vamos a mirar cómo más se maneja la clausura, pero, pero tiene que existir un, un vivero normalmente dentro del relleno. Manejo paisajístico y vamos a tener finalmente un relleno sanitario educativo o una función educativa donde vamos a tener una cultura del aprovechamiento, capacitación de personal y atención de visitas académicas. Casi todos los rellenos sanitarios de Colombia tienen estos tres aspectos, algunos mejores que otros, pero tienen estos tres aspectos. Por ejemplo, el relleno sanitario de Villavicencio cumple perfectamente con todo esto que está acá. Tiene muy bien eh, desarrolladas sus actividades y muy bien cuadrados sus esquemas. Entonces, cuando voy a hacer la, eh, la, la consecución del sitio, voy a cuadrar mi sitio, tengo que tener varios aspectos en, en cuenta. Tengo que tener una, una localización y replanteo para ubicar mi relleno sanitario e identificar en el espacio donde lo voy a colocar. Tengo que tener equipos y tengo que tener toda una serie de, de, de conceptos técnicos para ubicar el relleno sanitario. La geometría es supremamente importante, las formas del terreno, cómo están desarrolladas esas formas y cómo yo voy a colocar mi relleno en el terreno. Las aguas sub, sub, superficiales o las aguas subterráneas que son supremamente importantes, los sellos hidráulicos, drenes y protección de fondo y las aguas lluvias. Entonces básicamente yo qué voy a hacer, con base en el diseño se localizan las estructuras, yo voy a identificar en ese terreno dónde voy a colocar mi relleno. Con la retroexcavadora, bulldozer, compactadora, motobombas, eh, transporte, etcétera, voy a adecuar mi terreno para que cumpla con las características eh, deseadas y voy a esbozar o voy a hacer un esbozo de la adecuación final, la geomembrana y el sistema de drenaje. Voy a hacer cunetas de coronación que son básicamente cunetas o, o unos huecos perimetrales que coloco sobre el relleno para el manejo de las aguas lluvias y voy finalmente a tener dentro de esas, dentro de esas eh, coronas o dentro de esas cunetas de coronación estructuras para la conducción del agua de manera segura sin el arrastre de material sólido entonces como lo vemos en la imagen vamos a tener una malla metálica donde voy a meter las piedras en el hueco pongo malla metálica piedras para evitar que los sólidos entren dentro de mi estructura de conducción de aguas entonces esa operación de los residuos incluye pesaje, descargue, disgregación, compactación y conformación. Primero vamos a tener un control de ingreso, de ingreso y planificación de obra, es decir, ese control de ingreso me permite decir qué camión entra, qué camión no entra, cuánto se demora en entrar, cuánto pesó al momento de entrar y lo dejo ingresar finalmente al relleno. Hago un descargue según las indicaciones del personal del relleno, les digo al señor del camión o a la persona del camión, disponga en esta zona, disponga en la otra, ¿para qué?, para tener una homogenización de los residuos y de la cantidad de residuos que van a ingresar al relleno, donde los voy a ubicar dentro del espacio. Se hace una rotura de las bolsas y homogenización de los residuos con el bulldozer. El bulldozer normalmente va a tener llantas de oruga, es decir, estas que parecen las llantas de los tanques de guerra, y van a romper las bolsas para evitar acumulación de agua o acumulación de gases o para evitar confinamiento. Una vez están en el relleno, preferimos que estén sueltos los residuos. Vamos a compactar y asegurar la estabilidad haciendo una muy buena compactación, buscando que esté lo más firme posible y vamos a conformar los taludes para evitar el impacto visual y vamos a conformar los taludes conforme en 
eh, lo que les acabo de decir, 30 grados de inclinación. Vamos a tener la operación de drenajes e instrumentación. Vamos a hablar de gases, lixiviados, coberturas intermedias, lluvias y piezómetros. Eso que está ahí es una instalación de gas. Las instalaciones de gas son básicamente una malla metálica, como les había dicho, con piedras. Y en la mitad vamos a meter una flauta, es decir, un tubo de PVC con huecos. ¿Para qué se colocan las piedras? Para evitar eh, el, el rompimiento del tubo, es decir, la presión de los residuos sobre el tubo, para evitar que los sólidos taponen la flauta o taponen los huequitos por los que va a entrar el líquido y salir el gas y finalmente para evitar eh, que, que, que los residuos y la tubería se mezclen y se llegue a hacer pues algún doblamiento o alguna o alguna o algún cortocircuito en el sistema ojo en los rellenos sanitarios no pueden haber llantas pero en las instalaciones hidráulicas sí en los rellenos no pueden haber llantas pero encima de las instalaciones hidráulicas sí cuando nosotros analizamos este tema nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, las llantas tienen una particularidad y es que las llantas no se dejan compactar, si usted les pasa por encima no se van a dejar compactar, por lo tanto vamos a tener un problema muy grave de estabilidad en el relleno, por eso cuando hacemos las estructuras de gases que la podemos ver en la imagen superior derecha, tenemos el tubo flauta, lo podemos ver aquí, aquí está el tubo flauta, tenemos las piedras, vamos a colocar la malla y arriba colocamos llantas, porque las llantas al no compactarse, al no ser fáciles de compactar, van a tener una particularidad y es que van a permitir una cierta amortiguación por decirlo de alguna manera de la estructura y van a evitar que se rompa el tubo vamos a hacer las secciones de drenaje vamos a tener coberturas eh, finales o permanentes con tierra y coberturas temporales sintéticas cuando vemos la imagen de un relleno sanitario y vemos la polisombra estamos hablando de una cobertura temporal es una cobertura que se coloca temporalmente mientras lleno lo suficiente la celda para aplicar la cobertura final de tierra podemos hacer esto por ejemplo dos tres días poner la polisombra quitarla y ponerla quitarla y ponerla hasta que finalmente logremos tener todos los residuos que necesitamos para aplicar la cobertura permanente entonces en ese caso vamos a hacer un pendiente para el manejo de aguas lluvias y finalmente piezómetros ¿Qué es un piezómetro es una estructura para la medición de lixiviados y para la identificación de la salida de gas pero normalmente se utiliza para la altura de los lixiviados para ver qué tan alto está el lixiviado en el relleno si se está lixiviando más de lo normal o si está generando el lixiviado normal que vamos a tratar en nuestra planta vamos a terminar el relleno para recuperar taludes vamos a hacer siembra de semillas e instalación o instalación de cespedones y según el estado topográfico se construyen cunetas y canales finales de lluvias ojo la celda como tal, el espacio donde están los residuos, se empradiza o se le pone césped, céspedón. ¿Por qué no se le aplican o se le colocan árboles si no se convierte en un hermoso bosque? Porque el terreno no cuenta con la compactación suficiente y estamos tratando de evitar cualquier tipo de ruptura de la estructura que logre armar con compactación. Si nosotros hacemos un bosque en ese sitio, lo que vamos a tener es un problema gravísimo. Cuando los árboles crezcan y las raíces se profundicen, van a romper esas capas de residuo y tierra que hice con tanto esmero y es posible que en algún momento se volteen los árboles y se expongan los residuos. Y al exponerse los residuos vamos a tener una situación supremamente incómoda, va a ser un bosque del terror. Entonces en este caso... Buscamos siempre empradizar porque el pasto pues genera una raíz muy chiquitica y embellece el ejercicio y va a mantenerlo de manera adecuada pero sin el riesgo de profundización de las raíces. Vamos a tener en el relleno técnico impermeabilización de lagunas y captación y drenaje de lixiviados. Estos lixiviados son muy oscuros. Esta imagen nos demuestra la diferencia entre la tierra limpia, entre comillas, y la tierra con lixiviado. Es completamente negro, es agüita de basura. Entonces en ese caso vamos a tener estructuras con piscinas, piscinas aisladas impermeabilizadas. Podemos hacer impermeabilización con concreto, adicionalmente utilizando geomembrana, geotextil, plástico para impermeabilizar y vamos a tener esas estructuras o esas eh, lagunas eh, que vamos a, a, a tener para almacenar y para airear nuestro lixiviado. Las estructuras del drenaje de lixiviados, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, tienen las llantas para evitar que se aprisione el tubo y se rompa. Es una estructura de cuidado. No se colocan llantas en el relleno, pero sí en las estructuras de eh, evacuación de lixiviados. Vamos a tener entonces planta de tratamiento y de disposición final de lixiviados, vamos a tener igualación de flujos, tanques de sedimentación, procesos de aireación del lixiviado para disminuir su DBO y su DQO 
y vamos a tener lagunas para procesos biológicos. Estas lagunas se utilizan como lagunas de oxidación o lagunas de bioremediación. Vamos entonces a tener adicionalmente monitoreos técnicos y ambientales en nuestro relleno, vamos a tener muestreo de aguas de escorrentía, muestreo de aguas subterráneas, medición periódica del caudal de, lixivia, de lixiviados, visitas para la sensación de olores, para identificar cómo está funcionando la sensación de olores. Vamos a tener entonces nuestros piezómetros a lo largo del relleno que son estos tubos para la identificación de la altura del lixiviado. Vamos a tener puntos de control para observar movimientos. Esto es supremamente importante. Los rellenos sanitarios pueden llegar a tener fenómenos de reptación, es decir, que se empiecen a mover poco a poco, que se empiecen a deslizar. Ese deslizamiento es muy grave en los rellenos sanitarios. Por eso vamos entonces a tener puntos de control donde vamos a tener unas varillas, por decirlo de alguna manera, para identificar si se han descuadrado y en el momento en que se descuadran nos damos cuenta de que el relleno se está moviendo. Vamos a tener que medición de la calidad del biogás, vamos a tener medición de la calidad del aire, PM10 y PM2.5 y vamos a tener muestreos de lixiviados. Todas estas son actividades que desarrollan los ingenieros ambientales dentro de nuestro relleno sanitario para identificar cómo se están comportando estos aspectos ambientales o las interacciones del relleno con el ambiente. Vamos a tener entonces un relleno sanitario desde el componente ambiental. Se realizan mantenimientos de plataformas en cuanto a vegetalización o vegetación, materiales de construcción, papeles, etc. Vamos a tener una malla de retención de papeles supremamente importante. Debe calcularse muy bien la altura de esta malla para que sea lo suficientemente alta para evitar la volatilización de estos elementos y que lleguen a las comunidades vecinas. Quiero que no solamente pensemos en un paquete de papas, quiero que pensemos en algo grave como papel higiénico utilizado, como una toalla higiénica que pueda ser transportada por el viento y que llegue a las comunidades vecinas. Imagínese la sensación usted como vecino de un relleno sanitario y que le caigan este tipo de elementos en su vivienda. Plantación de especies nativas, recuperación y plantación de variedad de especies de vivero y, o compradas y fumigación a diario. Hay rellenos sanitarios que no utilizan fumigación, sino que utilizan otros elementos que les permiten pues, eh, mantener las condiciones adecuadas del relleno. Bueno, tenemos adicionalmente una cultura de aprovechamiento, una capacitación personal y atención a visitas académicas cuando vamos a hablar del relleno sanitario desde el componente educativo. Se piensa aprovechar el espacio de la cárcava interna con material de barrido. La idea es también aprovechar el materia orgánica para la producción de humus o la lumbricultura para poder mostrar todo este proceso a los visitantes, captura y administración de las aguas lluvias para evitar que lleguen al relleno sanitario y que vayan a generar algún tipo de presión sobre el sistema. Vamos a tener adicionalmente un aprovechamiento o, o de estos espacios pues para la comunidad vamos a aprovechar el reconocimiento que tiene el relleno sanitario pues para generar conciencia en las personas para generar espacios de conciencia para hacer todo el proceso que tiene que ver pues claramente con la con, con la identificación de las problemáticas y adicionalmente con la con aportar soluciones al, al, a los usuarios y aportar soluciones a la ciudad con respecto al relleno sanitario y con respecto a la gestión integral de residuos sólidos. Cuando analizamos este ejercicio nos vamos a dar cuenta entonces que el relleno sanitario es algo mucho más complejo de lo que nosotros teníamos en la cabeza. No es un hueco donde se disponen residuos sólidos, es algo muchísimo más complejo, muchísimo mejor trabajado, que va a tener una serie de condiciones y características eh, muy importantes desde el punto de vista técnico, ambiental y educativo. Vamos a tener algo como lo que se ve en la imagen. Vamos a tener entonces eh, mantos permanentes para la impermeabilización, capas de arena, capas de arcilla. La idea es que sea lo más aislado posible de las aguas subterráneas que vemos aquí en la parte inferior de la pantalla. Vamos a tener tuberías de recolección de lixiviados y suelo compactado, muros de contención. Si es un relleno sanitario de este tipo, vamos a mirar los tipos ahora más adelante. Vamos a tener celdas antiguas, celdas en operación, es decir, hay unas celdas que una vez se finaliza su llenado van a ser completamente tapadas y van a quedarse allí de manera permanente. Vamos a tener una captación de gases o una conducción de los gases. Vamos a tener pozos de monitoreo, drenaje de lixiviados, membranas plásticas, mem mantas de geotex para, para aislar el relleno sanitario de los elementos. Y vamos a tener en general un espacio físico de, para la disposición adecuada de los residuos sólidos y que finalmente nos va a permitir eh, manejar muy bien todo el ejercicio de los residuos. Vamos entonces en este caso a hablar de las ventajas y las restricciones. Como, la, como ventaja de los rellenos sanitarios vamos a tener que es una alternativa más económica 
tiene una baja inversión de capital, aunque, bien, aunque si bien tiene unos componentes técnicos importantes, tiene una baja inversión de capital. Vamos a ver que es un método completo y definitivo. Los residuos quedan confinados de manera definitiva. Están cerca de las áreas urbanas o se pueden colocar cerca de las áreas urbanas. Vamos a tener adicionalmente... Eh, que funciona a corto plazo, genera empleo y genera energía. Podemos hacer todo esto con un relleno sanitario. Pero vamos a tener restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son las adquisiciones del terreno. Nadie quiere vender un terreno para poner un relleno sanitario. Nadie quiere tener un relleno sanitario cerca. Los asentamientos del relleno son un problema. La eventual contaminación de aguas y los riesgos de transformar el relleno en botadero, que era lo que hablábamos ahorita, ahorita hace un segundo. Cuando tenemos un relleno sanitario nos vamos a dar cuenta que que tiene toda la posibilidad siempre siempre de convertirse en un botadero eso es lo más grave que puede pasar entonces cuando tú estás viendo tu relleno dices oiga pero el problema es que en el momento en que yo empiece a generar impactos o a generar problemas sobre la salud se me va a convertir en un botadero y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa ¿Dónde se debe localizar el relleno entonces? Se debe localizar acorde con el plan de ordenamiento territorial o el instrumento de planificación territorial que tengan eh, en sus respectivos países a distancias mínimas de cuerpos de agua que en Colombia estamos hablando de 500 metros de manantiales y pozos de agua potable y, max, y, y debe estar más, ser, más lejos que 5 metros del nivel freático. Entonces hablamos de 500 metros horizontales con respecto a manantiales y pozos de agua y 5 metros del nivel freático. Este proceso va de planificación y desarrollo se hace con base en los planes de gestión integral de residuos sólidos, el plan de ordenamiento territorial, la licencia ambiental. Si quieren saber sobre licencia ambiental aquí en mi canal pueden encontrar también todo el paso a paso del licenciamiento ambiental en otro video que tengo hablando un poco sobre el tema. Vamos a hablar del reglamento técnico del sector que en este caso es el RAS 2000 en Colombia y el reglamento operativo del relleno sanitario. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta para el desarrollo de un relleno sanitario de manera adecuada y que cumpla con las disposiciones y los requerimientos de ley. Este equipo de, de trabajo para el diseño de un relleno no es un equipo de un ingeniero ambiental. Usted dice, o sea, si yo soy ingeniero ambiental ya salgo sabiendo para hacer esto. No, la respuesta es no. Usted tiene que tener un director que debe ser un ingeniero sanitario o un ingeniero ambiental. Tiene que tener un coordinador ingeniero sanitario o ingeniero ambiental. Debe tener un especialista en geotecnia y en geología para la identificación de todas las eh, características del suelo y los pormenores del trabajo con el suelo, un especialista en sistemas de información geográfica, un biólogo, un ecólogo o alguien que tenga conocimiento sobre el componente biótico, socióloga. Este equipo es un, un equipo real que teníamos conformado para un relleno sanitario que se diseñó, por eso aparece con género, es decir, por eso dice biólogo, socióloga, arquitecta, porque fue, es un equipo real que se conformó, entonces se copió y se pegó el ejercicio. Auxiliar de ingeniería, auxiliar de dibujo auto, AutoCAD y la asistente administrativa. Entonces cuando hablamos este tema eh, nos damos cuenta de que tenemos una, un componente multidisciplinario para el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a tener un diagnóstico ambiental de alternativas, antes se llamaba declaración ambiental de alternativas, donde como lo digo en otro video dentro del canal, hablamos en este caso de distintos aspectos eh, relacionados con el, con, con el relleno y la ubicación del relleno. Vamos a hacer una información primaria para decirle a la autoridad ambiental dónde vamos a colocar nuestro relleno, dónde lo voy a colocar. Y esas alternativas tienen que ser coordinadas desde un componente técnico muy importante. Entonces este diagnóstico ambiental de alternativas se debe elaborar con base en información primaria, fotografías, aerofotografías, imágenes de satélites, inventarios, muestreos físicos, químicos y biológicos, entrevistas abiertas o dirigidas, guías de observación, encuestas, etc. Y estas alternativas que le voy a presentar a la autoridad donde voy a colocar mi relleno sanitario deben estar incorporadas en el plan de ordenamiento territorial o en los planes básicos de ordenamiento. Si quiere saber un poco más, le recomiendo que busque en la lista de reproducción de evaluación e impacto ambiental un video que se llama paso a paso del licenciamiento ambiental. En ese video van a encontrar todo lo que necesitan para entender qué es el diagnóstico ambiental de alternativas, qué es el estudio de impacto ambiental y eso cómo nos lleva finalmente a la obtención de una licencia. Si usted no está viendo, si usted está viendo este video desde otro país, desde Ecuador, Chile, eh, Perú, Bolivia, el marco del licenciamiento ambiental es muy, muy, muy similar en toda Latinoamérica. Por lo tanto, yo le recomiendo ver ese video y la adaptación para su marco normativo no va a ser difícil, va a ser bastante sencilla. Entonces les recomiendo que miren ese video en caso de que no sepan qué es un diagnóstico ambiental de alternativas o una declaración ambiental de alternativas. Vamos entonces a hacer un costo, un análisis costo-beneficio ambiental de las alternativas, lo cual es supremamente importante, porque nosotros necesitamos identificar costos de inversión, 
costos de operación, mantenimiento y administración y tarifas probables a los usuarios para poder determinar si ese relleno sanitario es costo, es costo eficiente, si es beneficioso para las personas desde el costo social y ambiental. Tenemos que recordar que un impacto ambiental vale plata. Si quieres saber sobre eso, puedes mirar la lista de reproducción de economía ambiental que también está en este canal. Pero entonces, en ese caso, usted tiene que identificar si de verdad vale la pena desde el punto de vista ambiental hacer el relleno con respecto a los costos que generan sus impactos. Y eso lo debemos analizar dentro de la conformación del relleno o de la ubicación del relleno. ¿Cómo enamorar a las comunidades y dirigentes para aceptar o solicitar rellenos sanitarios para disposición final de sus residuos? 1. Con educación, información, consulta y concertación. Vamos a tener que hablarle a las personas de los beneficios, identificación y cuantificación de los beneficios. Hay beneficios tributarios para los municipios que acepten la colocación del relleno. Vamos a tener que hacer diseño y aplicación de instrumentos económicos de estímulo, es decir, que colocar el relleno sanitario en una población tenga un estímulo económico, bien sea en regalías o en impuestos para estos municipios para que valga la pena hacerlo. Y tenemos que hablar del rigor en el diseño, que es un diseño, construcción, operación y control desarrollado de manera adecuada que no va a generar inconvenientes para las comunidades que no va a generar inconvenientes para los eh, para los usuarios y que finalmente vamos a tener rellenos sanitarios seguros para las personas que hacen uso de ellos esos criterios sanitarios tienen que tener criterios de sostenibilidad tiene que hacerse con base en el pejirs que exista un aprovechamiento que exista toda una cadena de trabajo para los residuos tenemos que tener un cumplimiento de criterios técnicos en el país que en este caso es el ras el reglamento técnico de saneamiento básico y agua potable tenemos que tener diseño respetando las restricciones <coughs> Valorización de subproductos o de biogás en el caso de los rellenos sanitarios, paisajes, urbanismo y monitoreo y finalmente vamos a tener que hacer toda una serie de criterios para poderle asegurar a las personas que están cerca del relleno que es un, que es un relleno sanitario sostenible, recordando que sostenibilidad quiere decir mejoramiento económico, social y ambiental, algo que no podemos olvidar nunca. Vamos a hablar entonces un poco de la operación del relleno. El relleno sanitario tiene unos pasos previos a la operación. Se debe seleccionar el lugar, hacer el estudio geológico, la elaboración del proyecto. Esa elaboración del proyecto tiene que tener una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planes de operación, los planos sobre los cuales se va a hacer el ejercicio. Vamos a seleccionar el sitio con características técnicas, ambientales, socioeconómicas y financieras. Eso es muy importante en la selección del sitio. Las características técnicas van a ser entonces las vías de acceso, materiales de cobertura, consideraciones hidrológicas y geológicas, tipo de topografía, vamos a hablar de condiciones socioeconómicas como la aceptación de la población, cómo está la población con respecto al sitio, recuperación de áreas, vamos a hablar de características financieras, adquisiciones de terrenos, construcción de obras, costos de transporte, costos de operación, costos del uso final del terreno y control tecnológico y las características ambientales que son fundamentales, recursos hídricos, flora y fauna, proliferación de vectores, propagación de olores, contaminación del suelo, generación de ruido, generación de polvo y este cada lugar. Es supremamente importante que estos cuatro eh, criterios para la caracterización del sitio y para la toma de decisiones se hagan de manera adecuada, que se hagan conforme a lo, a lo que exige el reglamento técnico y a lo que exige pues, la normativa ambiental per, 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 pertinente. Recordemos, hay una seguridad aeroportuaria, es decir, tenemos que hacer el relleno sanitario a mil metros, a un kilómetro o a tres mil metros de los límites del aeropuerto y de la pista de aterrizaje. Hay que recordar que el, la, 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 los límites del aeropuerto y la pista de aterrizaje no son lo mismo, son... son eh, distancias distintas, pero tenemos que asegurarnos de que esté ahí, ¿por qué? sobre todo por las aves y la volatilización de elementos porque las aves son un problema para los aviones, si no mire la película Zully donde unos, unos patos hacen que, o unas aves hacen que eh, se dañen los rotores de un avión y el avión tiene que aterrizar en el río Hudson, una gran película, pero entonces eso es muy importante, hacer el relleno lejos de eh, los aeropuertos tiene que serlo lejos de infraestructuras existentes como embalses y represas para evitar cualquier inconveniente con el agua que va a ser de consumo o con el agua que va a ser pues, eh, para, para el aprovechamiento humano. Vamos a tener integridad de los recursos naturales y bienes culturales. Lejos de todos estos espacios se debe hacer el relleno. Lejos de fallas geológicas o, 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 o que no hayan periodos de recurrencia muy altos. Por ejemplo, no puede hacer un relleno sanitario en la Mesa de los Santos en Colombia que hay un sismo al día. No se puede hacer cerca de zonas sísmicas o que haya un riesgo para la seguridad del personal o la operación de los planes urbanos o, lo, o los planes de ordenamiento territorial. Tiene que estar alineado con esto. Tiene 
que haber disponibilidad de terrenos para usted poder adquirir terrenos cercanos, como está pasando en Bogotá, que no hay terrenos que adquirir para hacer nuestro relleno sanitario. Accesibilidad es fundamental, no puede hacer el relleno sanitario en la porra, que después usted no tenga cómo llevar los residuos hasta allá en los camiones y que no existan eh, flora y fauna de interés en la zona y que se presente la menor, los menores daños posibles. Tenemos que tener en cuenta condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas, que hayan barreras naturales o que los lugares sean planos o con pendientes moderadas para evitar eh, superar estas pendientes del 30% que ya habíamos hablado, que hayan eh, sitios eh, que podamos usar por más de 10 años para los rellenos mecanizados o por más de 5 para los rellenos sanitarios manuales, que son más pequeñitos, que permita tiempos de vida útil largos, que no sea un terrenito chiquitico que en 5 años, 6 años se me vaya a quedar corto y ya no pueda disponer allí los residuos. Tenemos que tener un sitio con material de cobertura permanente, de preferencia zonas arenoarcillosas, porque la arcilla aísla el terreno de los elementos, es impermeable de manera natural. La climatología es muy importante, buscar que los vientos sean lo más bajos posible y que sean del área urbana hacia el otro lado del relleno, no que el aire pase por el relleno y después vaya a la zona urbana pues para generar olores. Y vamos a tener entonces esos criterios para la selección. Una vez tenemos los criterios de selección, vamos a empezar con los métodos. Los métodos de operación del relleno, el primero es el método de trinchera. El método de trinchera quiere decir abrir un hueco y hacer el relleno dentro de un hueco. Es decir, es una zona excavada. Eso pasa, por ejemplo, en Villavicencio, donde el relleno sanitario está en una zona plana, porque son los llanos orientales y no hay hacia dónde coger en, en un sitio montañoso. Por lo tanto, el relleno está en un sitio plano y se inicia como un relleno sanitario de trinchera, ya vamos a mirar por qué digo que se inicia, entonces usted hace zanjas de 1.80 a 2.5 metros de altura, recordando que tenemos que estar a 5 metros del nivel freático vamos a hacer un vaciado de los desperdicios y los vamos a ir compactando en celdas, vamos a ir haciendo nuestras celdas, haciendo nuestras celdas hasta que como en la imagen tengamos cerrada la trinchera, entonces la trinchera va a ser un hueco Aquí tenemos otra imagen de cómo sería el método de trinchera. Vamos a tener un método de área. Los residuos son esparcidos y compactados en la superficie natural del terreno. Es decir, que yo voy pegando los residuos de una superficie natural como una montaña o un cerro, lo que me permite irlos acomodando. Ojo, siempre manteniendo la pendiente máxima del 30%. Estos rellenos de trinchera pueden convertirse en métodos de área si nosotros después de la trinchera tenemos un terreno natural que me permita seguir compactando los residuos hacia arriba, es decir, puedo tener un relleno sanitario de trinchera y de área al mismo tiempo e ir haciendo niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel e ir subiendo dentro de mi relleno sanitario, es decir, que un relleno de trinchera puede pasar a ser un relleno de área si el terreno natural lo permite. Entonces empiezo con un hueco como trinchera y paso a las paredes de una montaña a pegar los residuos allí con criterios de impermeabilización, etc. Eh, pero entonces estaría haciendo dos tipos de relleno en uno, es decir, un relleno sanitario combinado. Tenemos el de área que sería echar para arriba sobre el terreno, tenemos el de trinchera que es hacer un hueco y el combinado es lo que les acabo de decir, hacer el de trinchera y después pegar el método de área. Entonces en ese caso vamos a tener claramente... Dos métodos combinados que nos van a permitir operar nuestro relleno de manera adecuada. Tenemos un método de ladera. ¿Cuál es la diferencia entre ladera y área? El método de área normalmente se puede aplicar no solamente para las geoformas eh, montañosas, sino que adicionalmente usted puede empezar a subir su relleno sanitario, hacer una montaña de residuos. Así es el relleno sanitario de Villavicencio. Empieza como una trinchera y después sobre la trinchera yo empiezo a subir, a subir, hasta que conformo una pequeña montañita, un pequeño cerrito. Ese es el método de área. El método de ladera es como hacer como pañetar una pared, como, como pegarle a una pared los residuos y cuando tú pegas los residuos contra la pared lo que haces es sobre la ladera hacer tu relleno sanitario, el de área es hacia arriba y la ladera es pegándolo de la pared, entonces en ese caso vamos a ir subiendo y haciendo nuestra conformación de, los, de, los, de las celdas, lo importante a tener en cuenta es que siempre vamos a tener el residuo, arena, residuo, arena, residuo, arena y eso es lo que nos va a permitir tapar nuestros residuos. 
Entonces cuando analizamos la planificación del relleno sanitario como lo vemos en la imagen en este momento vamos a tener un área, un lote. Ese lote tiene diferentes cosas. Si miramos aquí arriba pasa una vía, si miramos este pequeño espacio acá lo más probable es que exista una caída de agua. Si vemos la conformación de los árboles, aquí hay demasiada vegetación, puede haber un pequeño cuerpo de agua, un emposamiento de agua importante. Vamos a tener entonces bosques, vamos a tener vías de acceso, vamos a tener viviendas. Este es un plano de área de este terreno, de este relleno sanitario, donde vemos que, como les digo, hay un cuerpo de agua importante en la parte baja, que es como una especie de humedal. Tenemos cultivos de tomates, tenemos pastos de corte, guaduales, cerco vivo de ciprés, frutales, potreros, cultivos de tomates y tenemos una parcela de muestreo. Entonces tenemos este terreno en nuestra vista de planta, que es un lote de 81 mil metros cuadrados, que nos va a permitir ubicar nuestro relleno sanitario de manera adecuada. Por ejemplo, ya sabemos que esta zona 5, que es un humedal, tenemos que evitarlo al máximo. Esta es una imagen 3D de nuestro relleno, que va a ser un método combinado, eh, que va a ser de rampa y de área, o de ladera y de área. Tenemos el espejo de agua y lo que vamos a hacer es tener estas playas, la playa 1, la playa 2, la playa 3, la playa 4 y la playa 5, 6 y 7, son las zonas donde vamos a hacer nuestro relleno. Tenemos una vía de acceso por aquí arriba por la corona y lo que vamos a ir haciendo es rellenar llenando el, el terreno de abajo hacia arriba para evitar pues eh, los deslizamientos no se hace de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba vamos armando nuestro relleno entonces tenemos un centro cultural para el relleno sanitario educativo con la granja ambiental que son los sitios donde vamos a hacer toda la parte educativa tenemos un espejo de agua que hay que cuidar un sendero ecológico para el relleno ambiental planta eh, para el relleno educativo planta de tratamiento de lixiviados para, la, para el componente ambiental y el área de disposición final o el relleno técnico es decir que este relleno sanitario tiene todos los tipos de relleno que queremos entonces lo que vamos a hacer es el, el plano de secciones del terreno lo vamos a dividir por niveles el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 el nivel 4 y vamos a ir subiendo sobre nuestro relleno ese diseño va a incluir pues eh, las vías de acceso que las vías de acceso cumplan con las especificaciones secciones de 6 metros con andén en el costado este para peatones, cunetas para la recolección y drenaje de aguas lluvias, vamos a tener adicionalmente afirmado con capacidad de soporte para el tránsito en invierno, para evitar que cuando llueve, pues llueva los camiones se, se queden pegados allí, vamos a tener pendientes máximas del 10 al 12%, vamos a tener radios de giro no mayores al 30% para que los camiones giren de manera adecuada y vamos a tener iluminación intercalada cada 40 metros, pues para poder tener el relleno lo suficientemente bien iluminado desde la entrada hacia el frente de trabajo. Vamos a impermeabilizar nuestro relleno cuando ya estamos iniciando la operación. Entonces, como no hay barreras geológicas normalmente como paredes o como roca madre que, que impida la, la, el paso del agua o el paso de la, de la infiltración, entonces vamos a hacer barreras artificiales. En este caso están utilizando geomembrana y geodren o geotextil para aislar el relleno sanitario de los elementos. Esta es una capa normal de este terreno. Vamos a tener un terreno natural, una capa de arcilla que tenga una, compact, una conductividad hidráulica menor o igual a 1 por 10 a lo menos 7 centímetros, eh, centímetros sobre segundo. Vamos a tener una geomembrana corrugada de 1.5 milímetros suelo compactado libre de material con aristas es decir libre de material con puntas para evitar que vayan a romper nuestra malla y vamos a tener finalmente los residuos sólidos dispuestos así se debe ver este relleno sanitario como se ve en este caso eso es un relleno sanitario pequeñito miremos acá en esta imagen tiene eh, su drenaje de lixiviados podemos ver las tuberías el drenaje de lixiviados Vamos a tener eh, pues entonces unas cunetas en la parte superior y esas cunetas van a tener esta forma. Este es el, 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 el detalle de la cuneta que es una canaleta en B pues para, para poder tener eh, que canales temporales para la evacuación de las aguas lluvias y evitar el emposamiento de aguas lluvias. Vamos a tener canales perimetrales que los vamos a construir con base en diseños técnicos para evitar que el agua se empose y para pues evacuar el agua de la ladera. Y finalmente vamos a tener entonces nuestros drenajes de gases y de lixiviados en espina de pescado. Si vemos esta imagen de planta, vamos a tener este, ese es este relleno sanitario, ¿no? Lo que pasa es que es, es, es un plano. El plano lo vamos a analizar y ese plano entonces tenemos estos, eh, estos punticos azules, son las, eh, las chimeneas de recolección de gases, que son la estructura que les mostré hace un momento, que es la malla metálica con piedras y el tubo flauta. La planta del tratamiento de lixiviados y la red de drenaje de lixiviados. Esa red de drenaje de lixiviados se hace en espina de pescado y es esto que está aquí. Son estas eh, mallas eh, metálicas 
con piedra y el tubo flauta. Esas cunetas perimetrales, que es esta que está en la parte de arriba, es decir, recordemos que nuestro relleno sanitario está acá, tenemos la playa 1, playa 2, playa 3, playa 4, playa 5, la playa 6 y 7 de este lado, vamos a tener una cuneta perimetral de aguas lluvias que lo que va a hacer es sacar el agua lluvia antes de que entre al relleno sanitario y disponerla en la en el cuerpo de agua que analizamos hace un momento, entonces se va por la parte de arriba y llega directamente a nuestro cuerpo de agua o al espejo de agua, evitando mezclar las, claramente todo lo que tiene que ver con lixiviados pues con este espejo de agua. Vamos a tener entonces las chimeneas o la recolección y disposición de gases, esta es la, la estructura de detalle, vamos a tener un material de cobertura intermedio, vamos a tener residuos claramente que están afuera del tubo y vamos a tener dentro de la malla pues las piedras que hablamos hace un momento, que es piedra o canto rodado acomodado eh, dentro de esta tubería y la malla de alambre y por la mitad vamos a tener entonces el tubo y finalmente en la parte de arriba un... un eh, un quemador de gas, como una especie de mechero como el de la cocina, donde nosotros hacemos o, o quemamos los gases, eh, pues quemamos gas para cocinar, igual. Estas chimeneas se ubican estratégicamente sobre algunos del sistema de filtros recolector de lixiviados, es decir, tenemos nuestra tubería de lixiviados y en ciertos puntos de esta estructura de lixiviados vamos a subir nuestras chimeneas de recolección de gases, más o menos a una separación de 40 metros entre ellas, es decir, cada 40 metros voy a hacer una cuadrícula o una grilla y esa grilla va a tener 40 por 40 y en cada esquina voy a poner un, eh, una evacuación de gases como esta que está aquí. Tenemos nuestra malla llena de piedras o cantos rodados que se llaman cantos rodados y le generó la duda porque son piedras que van rodando por los ríos y al rodar se van volviendo redondas, <coughs> van perdiendo las aristas. ¿Por qué buscamos que sean cantos rodados y no cualquier piedra? Porque recuerden que lo que buscamos es impermeabilización del relleno sanitario y si tenemos piedras con aristas vamos a romper las fibras del, de, la, de la malla y vamos a romperla y por lo tanto vamos a generar escape de lixiviados o escape de residuos hacia el terreno. Entonces buscamos que las piedras sean redondas para que no vayan a romper nuestras mallas. Mírelo aquí como se ve supremamente clarito tenemos la malla piedras mírela como son cantos rodados o piedra de río y el tubito en el centro entonces tenemos los la, en este relleno sanitario que es más pequeñito pues se pusieron las eh, más cerquita las, las estructuras de, de los gases tenemos la cuneta pre, perimetral que está construida en, en cemento y tenemos la impermeabilización del terreno ya estamos listos para empezar Hacemos adecuación de los canales de drenaje de escorrentía para evitar la formación de lixiviados. <coughs> Perdón, tenemos foros o tenemos estructuras para la foro de lixiviados, para la identificación de la cantidad de lixiviado que está saliendo. Hay rellenos sanitarios que tienen transporte de lixiviados hasta la planta de tratamiento de San Fernando en este caso. Y tenemos inspección de los sistemas de evacuación de aguas lluvias y lixiviados en la alcantarillados y acueductos. Entonces básicamente vamos a tener en cuenta que estos lixiviados van a tener varios, eh, varios problemas o van a tener varias situaciones. Van a tener arrastre de coloides y sólidos suspendidos presentes en los residuos sólidos. Vamos a tener extracción de sustancias solubles presentes en las basuras. Es decir que se van a arrastrar materiales solubles que vienen dentro de la basura y que finalmente van a ir a parar a los rellenos sanitarios, a, a las fuentes de hídricas superficiales desde el relleno sanitario. Vamos a tener extracción de compuestos orgánicos comple complejos resultantes de los procesos biológicos de degradación. Entonces son unos líquidos muy difíciles de trabajar y difíciles de tratar. Sin embargo, los vamos a sacar, como ya hemos dicho, a través de las distintas estructuras y los vamos a airear lo mejor posible. Ese manejo de lixiviados como lo vemos acá, tenemos nuestras terrazas o nuestro drenaje de nuestras terrazas, nuestras terrazas, nuestras cunetas perimetrales para las aguas lluvias. Tenemos acá las estructuras de drenaje de gases y eso lo que va a hacer es conducir todo el lixiviado a las estructuras de manejo de lixiviados. Esas implicaciones en un relleno sanitario son muy importantes. Aquí tenemos, digamos, eh, un paso sobre el componente químico de este ejercicio donde tenemos generación de gases muy importantes. Las aguas lluvias forman un proceso de alimentación de los rellenos sanitarios. Bueno, vamos a generar metano, vamos a generar dióxido de carbono, vamos a generar todo lo que tiene que ver con NOX y SOX. Vamos adicionalmente a hacer una descomposición y compresión de estos residuos para finalmente sacar los sólidos o los microorganismos Vamos a tener un lixiviado que es agua en un 95%, que 
que ese es el ejercicio que tenemos que, que buscar, eliminar esa agua para esa fracción del 5% sólida que tenemos de los, de los eh, lixiviados, podamos aprovecharlo o podamos disponerlo de manera adecuada en el relleno sanitario y evitar que esa fracción, eh, que esa fracción sólida continúe dentro del agua. Eh, vamos a evitar la contaminación pues, a través de un tratamiento de los lixiviados que permita generar gases, eh, evaporar el agua y finalmente obtener un residuo sólido a partir de estas aguas eh, residuales o de estos lixiviados. Estas aguas residuales van a pasar ser no, a 99.9% agua, que es lo que queremos buscar, y sacarle el 0.1% de los residuos para pues, evitar la contaminación, para hacer un tratamiento y una eliminación de gases y convertirlo en residuo sólido. Entonces siempre lo que vamos a buscar es hacer métodos de tratamiento o enfoques de tratamiento de manejo que le eliminen la fracción sólida a los lixiviados porque la fracción sólida es la más importante dentro del ejercicio para la eliminación y disposición como residuo sólido y que el agua residual de los lixiviados pase a ser agua y tratar el agua con un enfoque de manejo de tratamiento de agua pero antes que eso tengo que quitarle esos sólidos que son lo más importante miremos la caracterización de eh, de la DBO y la DQO en los rellenos sanitarios. Por ejemplo, un relleno sanitario nuevo tiene una DBO y un, una DBO 5, una DQO supremamente alta, pero un relleno sanitario maduro de más de 10 años, es decir, donde los residuos han estado allí durante muchos años, va a empezar a disminuir sus indicadores de calidad del agua. Por lo tanto, un relleno sanitario siempre va a generar lixiviado durante muchísimos años, pero va a empezar a bajar su, su, su contaminación o su, su grado contaminante con el paso del tiempo pero no va a dejar de ser agua contaminada. Por lo tanto, muchas personas me dicen, ¿qué pasa cuando se cierra el relleno? ¿Se cierra? No, se cierra el relleno, se evita la operación, pero se continúa con el saneamiento ambiental correspondiente en cuanto a lixiviados y gases. Eso continúa por muchos años después de cerrado el relleno sanitario. Entonces, las alternativas con este relleno sanitario son, obviamente, primero evitar su generación, que es lo más importante, controlando el ingreso de la materia orgánica, buscando que la materia orgánica que entre sea la menor posible y que esa materia sea aprovechada para un uso compostaje, evitando la generación a través del control de las aguas lluvias, aprovecharlo en el relleno como bioreactor in situ o recircular el lixiviado eh, después de cierto tratamiento y descontaminación pues para mejorar las condiciones de compactación del terreno y tratarlo, un control al final del tubo. Entonces vamos a tener evitar su generación desde el ingreso, evitar su generación con agua lluvia, aprovecharlo y tratarlo finalmente estos filtros de lixiviado se van a parecer mucho a las estructuras de salidas de gases van a tener entonces una capa de cobertura arena o cascajo geotextil y finalmente vamos a colocar entonces la tubería de 0.6 de 6 u 8 pulgadas para la extracción del material y vamos a hacer el drenaje como lo muestra la imagen en espina de pescado entonces básicamente ese es el ejercicio con respecto al drenaje de los lixiviados y vamos a hablar eh, un poco a poco más adelante sobre el desarrollo de este, de este tema y sobre el desarrollo de los rellenos sanitarios técnicamente. Muchísimas gracias para todos y esperen una segunda parte de este video donde vamos a profundizar sobre otros aspectos que hay que tener en cuenta en rellenos sanitarios. Un fuerte abrazo. Chao, chao.